শুভ সকাল ঈদ মোবারক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু আমার সকল অনুষ্ঠানে আজকের দিনটি সবার খুব ভালো কাটুক আনন্দে কাটুক এই শুভকামনা জানিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি আজকে কে থাকছে সেটা শাহরিয়ার জানিয়ে দেক আমরা পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আছি আমি লাবণ্য এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে এবং সেই সঙ্গে ঈদ মোবারক দর্শক কিছু কিছু সকাল থাকে একেবারেই রাঙা সকাল আজকে আমাদের মাঝে এমনই একজন অতিথি আছেন যাকে পেয়ে এই রাঙা সকাল পরিবার ধন্য হয়েছে কে আছেন সেটা অবশ্যই জানাচ্ছি তবে তার পরিচয় কিন্তু প্রথমত তিনি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক অভিনেতা একদমই না তিনি একজন গায়ক তিনি আমাদের গানের মানুষ তিনি গীতিকার আচ্ছা তাহলে তার কাছ থেকে আমরা শুনবো তবে দর্শকদের আমরা জানিয়ে রাখি কে এসেছেন আমাদের মাঝে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি দর্শক আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন উপমহাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সঙ্গীত পরিচালক গায়ক অঞ্জন দত্ত চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ শুভ সকাল ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন ভালোই আছি আমরাও আজকে ভীষণ রকম এক্সাইটেড ভীষণ রকম আসলে জানি না আপনার সামনে বসে কি বলছি খুব নার্ভাস হয়ে গেছি দুজনে কিন্তু খুব ভালো লাগছে যে আজকে আপনাকে আমরা পেয়েছি তো আমরা যেটা আসলে বলছিলাম যে আমরা তর্ক করছি যে আপনি সঙ্গীত পরিচালক নাকি চলচ্চিত্র মাধ্যমে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন আজকে সেগুলো নিয়েও কথা বলবো কিন্তু একটু জানতে চাই আপনি আসলে এই জায়গাটায় কোন জায়গাটায় আসলে কাজ করতে সবসময় নিজে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন দেখুন আমি না মানে শুরু করেছিলাম তো অভিনেতা হওয়া বলে সিনেমার তারপরে আমি মৃণাল সেনের হাত ধরে সিনেমা করতেই আসি তো আমার সিনেমার অভিনয় নাটক এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক বেশি বড় মানে এটার জন্য আমি মানে প্রশিক্ষণ নিয়েছি আমি এটা নিয়ে লেখাপড়া করেছি কিন্তু স্রেফ যেটা চাইছিলাম যেখানে পৌঁছতে চাইছিলাম সেখানে পৌঁছতে পারছিলাম না আমি হাতে গোনা আশির দশক এসছিলাম হাতে গোনা কিছু বিখ্যাত পরিচালক তাদের ছবি হচ্ছে এবং সেগুলো বিদেশে যাচ্ছে প্রাইজ পাচ্ছে আমার একটু নাম হচ্ছে স্মল জায়গায় সেইভাবে ততটা জনপ্রিয় আমি হতে পারিনি এবং সেইভাবে মানে কি করব বুঝতে পারি তখন আমি চলচ্চিত্র তৈরি করব ভাবিনি অভিনয় করছি একটু একটু চেষ্টা করছি এদিক ওদিক টেলিফোন তখন স্রেফ রোজগার করার জন্য আমি মানে তখন যে ধরনের ছবি হতো সেখানে মানে মেইন স্ট্রিম ছবি হতো সেখানে আমি আমি নিজেকে মেলাতে পারতাম না আর বাকি যাদের সঙ্গে আমি ছবি করতাম সেই ছবিগুলো যে বাজারে খুব চলতো তা নয় সেগুলো যেটাকে বলা হয় আর্ট সিনেমা তো আপনাদের ওইখানেই আছে সেরকম তো যেটা মেইন স্ট্রিম সিনেমা সেখানে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না সেটা একেবারেই মানে অন্য একটা জগতের আধুনিক নয় স্যাটেলাইট এসে গেছে গ্রামের দিকে বেশি চলছে আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না আমি সেই সিনেমাকে কথা বলছি হ্যাঁ আমি কারো ছোট করছি না সেই সিনেমা সেটা তার মতন সিনেমা তার মতন ছবি তার মতন কিন্তু আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না যেটা আমার আগের প্রজন্মে ধরুন সৌমিত্রবাবুর হয়েছে অন্য ক্ষেত্রে হয়েছে দুটো দিকেই তারা মেলাতে পেরেছে কারণ মেইন স্ট্রিম সিনেমার মানও ছিল তখন অনেক উপরে বা আমি সেটা পারি না তখন স্রেফ রোজগার করার জন্য দেখি একটু গান টান করে কীরকম হয় আমি সেভাবে ছোটোবেলা থেকেই গান করছি গান করতে এসে গান লিখে এমনি নিয়ে লিখতাম আমাকে অন্যরা বলেছে গাওটা তো কবির সময় আসার পরের বছর আমি ওর অ্যালবাম রিলিজ করলো আমি তখন গান করলাম তো ঠিক আছে নিজের গান গাওয়া যাক সেটা যে এত জনপ্রিয় হয়ে যাবে আচ্ছা যেখান থেকে আমি বেশি পেয়েছি হয়তো সেটা আমার প্রথম প্রেম নয় হয়তো সেটাকে আমি ততটা ভালোবেসে করিনি কিন্তু সেটা এত বেশি আমায় দিয়েছে যে আমি কি করে বলবো যে আমি চলচ্চিত্র বেশি এতগুলো মানুষ আমার গান শুনেছে এবং এখনো শুনছে সত্যি তাই এবং এবং এই জন্য মনে হয় সঙ্গীতের একটা ধারা থেকে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আপনার ভালোবাসাটা আরও বেশি তৈরি হয়েছে কারণ বাংলাদেশের মানুষ গান শুনেছে সে সময় ভীষণ রকম অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের 
মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে এবং আমার দেশের মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে বেশি গানের মধ্যে দিয়ে বেশি গানটা পপুলার হলো তারপরে তারা আমার ছবি দেখতে আরম্ভ করলো এবং বাংলাদেশেও সেটা হয়েছে বাংলাদেশিদের কাছেও সেটা হয়েছে যে গান থেকে এসে তারপর হ্যাঁ আর যারা মিনাল সেন টিনাল সেন চিনত তারাও বললো আচ্ছা অঞ্জন গানও করে ঠিক আছে কিন্তু তারা ছোট 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 সংখ্যক কিন্তু গানটা করে এসে যখন আবার আমার ছবিটা দেখতে হলো তখন সেই ছবিগুলো ভালো লাগছে তো সেইটা গানটা আমাকে হেল্প করেছে আবার সিনেমাতে আসতে এবং আমাকে পরিচালক বানাতে আমি যখন একটা প্রডিউসারের কাছে গিয়ে বললাম আমি নিজে ছবি করব সে আমার গান শুনে পছন্দ হয়েছে বলবো যে ঠিক করো তো সেই সুযোগটা সে দেয় আচ্ছা তো সেই গান আমাকে অনেক কিছু সেই সেই অর্থে দিয়েছে আপনি স্যার একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে ওই যে প্রথম প্রেম আসলে চলচ্চিত্রই আপনার প্রথম প্রেম তাই তো আমরা একটু স্যার ছোটোবেলা থেকে শুরু করি মানে ছোটোবেলাটা কিভাবে কেটেছে স্যার আমার ছোটোবেলা আমার বাবা ছেলের উকিল চেয়েছিলেন আমি ব্যারিস্টার হব এবং নিজের ফার্ম ছিল আমার দার্জিলিংয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমি কমপ্লিটলি একটা অবাঙালি পরিবেশে দার্জিলিংয়ে বড় হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি ইংরেজি গান শুনেছি ইংরেজি ছবি দেখেছি গিটার বাজি বাজি গান করেছি আমি একদম যখন আমার ষোলো বছর বয়স উনিশশো সত্তরে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম আচ্ছা এবং বা আমার কাছ থেকে দূরে আমার টিচার্সদের কাছে এটা কমপ্লিট অন্য জগতে আচ্ছা তো সেখান থেকে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম যদিও দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে তবুও তার ধরুন ঔপনিবেশিক মেজাজটা বেশি কলোনিয়াল হেরিটেজ একটা আছে ব্রিটিশরা বহুদিন ধরে ওখানে ছিল তো সেইটার জগতে সেই জগতে সেই মেজাজে বড় হয়েছে আমি বাংলা মোটামুটিভাবে পাস করেছি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা পাস করতে হবে তো আমার ইচ্ছেই ছিল না কলকাতায় থাকার কলকাতার ওই তখন মেন স্ট্রিম সিনেমা আমার ভালো লাগছে না তখন আমার ইচ্ছে ছিল জার্মানি চলে যাব জার্মানিতে যাওয়ার একটা সুযোগ আসছে থিয়েটার করার থিয়েটার করছি এই অবস্থায় মৃণাল সেন আমাকে পান আমাকে প্রথম সুযোগ দেন কত বছর বয়স আছে আমার তখন ছাব্বিশ বছর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর বয়স সত্তর সত্তরের দশক নকশাল বাড়ি আন্দোলন বাংলাদেশের যুদ্ধ হচ্ছে একটা তুল কালাম কাণ্ড বাংলাদেশ মানে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে তুল কালাম হচ্ছে একটা উত্তেজনা এদিকে মানে তখন তখনও মানে একটা আমাদের একটা দিক অফ কলকাতা পার্ক স্ট্রিট টার্ক স্ট্রিট এই দিকে একটা রম রম করছে একটা অ্যাংলো ইন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জগৎ যেখানে রাত্রিরবেলা গান হচ্ছে নাচ হচ্ছে এদিকে বর্ণনা করে ছেলেরা মারামারি করছে এই রকম একটা অদ্ভুত একটা কলকাতা আমি এলাম এবং বাবা ব্যারিস্টার বাবা শুনেছে আমি বায়োস্কোপে নামবো জার্মানি যাবো সমাজ কথা বলেনি মানে তুমি শেষ হয়ে গেলে তুমি এটা কি হচ্ছে দত্ত ভার্সেস দত্ত যেই গল্পটা যে সিনেমাটা কিছুতেই ভাল লাগছে না কারণ আমি সকালবেলা উঠে সসেজ খাই সকালবেলা উঠে ডিম খাই কলকাতায় তখন আমার স্কুলে বলছি এবার কলকাতায় যখন এলাম তখন আমার পরিবার বনেদি পরিবারটা পড়ে গেছে আমাদের বাবার রোজগার কমে গেছে কর্পোরেট উকিলরা আসছে এবং সে ইন্ডিভিজুয়াল একক উকিল একক এটা কমে যাচ্ছে তখন একটা ফার্ম আসছে কর্পোরেট যারা অনেকগুলো উকিল রাখছে তো বাবা চাইছে তার এটা আমি করি আমি করব না বিরাট ঝগড়া এই নিয়ে আমি জার্মানির তারা চলে যাই এই রকম অবস্থা দুম করে বিয়ে করে ফেললাম তো এই সব করতে কি করব বুঝতে পারছি না তখন মৃণাল বাবু আমার তো ছাব্বিশ বছর বয়স মৃণাল বাবুর বয়স তখন হবে মৃণাল মৃণাল সেনের বয়স হবে লেট ফিফটিস ওকে সিক্সটির কাছাকাছি তিনি আমাকে নিয়ে একটা ছবি করলেন উনিশশো আশিতে চালচিত্র বলে আচ্ছা সেইটা করতে 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 ওনার পাল্লায় পড়ে আমি আস্তে আস্তে কলকাতাকে ভালোবেসে ফেললাম আচ্ছা এবং যে কলকাতাকে আমার পছন্দ হতো না যে জিনিস আমার পছন্দ হতো না কি ব্যাপার আস্তে আস্তে শহর এই যে ছাত্র আন্দোলন এই যে সব হচ্ছে এইটা আমি বুঝতে পারলাম 
বাংলাদেশে তো শত সেরা অর্জন মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং কলকাতায় যখন ছিলেন আপনি তখন বলছিলেন খুব তুমুল একটা অবস্থা স্যার কেমন ছিল কলকাতাকে আপনি কেমন দেখেন আমি তখন না সত্যি সেই সেই অর্থে ছাত্র আন্দোলন নকশালবাড়ি মুক্তিযুদ্ধ আমার যে পরিচয় আসল পরিচয় সেটা আমি খেয়াল করিনি আমি ভীষণ ভীষণভাবে আমি যে অশিক্ষিত ছিলাম তা নয় আমি সারা পৃথিবীর থিয়েটার জানি আমি সারা পৃথিবীর মোটামুটি কি সিনেমা হচ্ছে জানি আমি এই আমি কোথাও শেখর চাইছি না বিয়ে করে ফেলছি ঠিক আছে কিন্তু আমি বেরিয়ে যেতে চাইছি তো তখন সেই জন্য আমার বার্লিন চলে যাওয়ার ইচ্ছে এটা এরকম নয় যে আমি জানি না কোথায় কি হচ্ছে আমার কাছে ইন্টারেস্টেড নয় আমি সেটা আইডেন্টিফাই করি না অফকোর্স আমি চাইছি যে পাকিস্তান সরে যাক এবং দেশটা স্বাধীন হোক দেশটা স্বাধীন হোক একটা স্বাধীন দেশ হোক কিন্তু সেটার সঙ্গে একটা ভাষা যে জড়িত সেইটা আমার কাছে তখন ইম্পর্টেন্ট ছিল না আচ্ছা আমার ভাষা তো যাই হোক এই করতে করতে এই মিনার বাবুর সঙ্গে যেটা আমার ভাঙা চোরা শহর আমার অত ভালো নয় হয়তো জার্মানির মতো নয় মানুষগুলো হেরে যাওয়া মানুষ এই যে এই যে মধ্যবিত্ত জীবনের যে বাঁচা সুখ দুঃখ তাদের সঙ্গে রিলেট করতে পারা এইটা আমার হলো এই ছবিটা করতে গিয়ে এবং আমি আমার শেকড়টা খুঁজে পেলাম তখন ইচ্ছে করছে না আর এই শহরটা ছেড়ে চলে যেতে তখন আমার ইংরেজি গানের যে ভাঙাচোরা নিউ ইয়র্ককে আমি ভালোবেসেছি যে ডিলেনের গানের কথাগুলো আমার কাছে তখন মানে হয়ে যায় অন্য মানে দিচ্ছে আর আচ্ছা হার্ড রেঞ্জ গান অফ ফলটার মানেটা আমার কাছে পাল্টে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে আমার এই বিচ্ছিরি শহর হোক এটা আমার তখন আমার কাছে আস্তে আস্তে এই মুক্তিযুদ্ধ কথা আপনি যেটা বলছেন তার মানেটা বেরিয়ে এলো আচ্ছা এবং আমি তখন বুঝতে পারলাম অ্যাট দি এজ অফ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন সাতাশ বছর বয়সে আঠাশ বছর বয়সে খারিজ করে যখন আমায় বাধ্য হয়ে জার্মানিতে চলে যেতে হচ্ছে আমি যেতে চাইছি না কিন্তু আমি এতদিনকার পরিস্থিতি আমার দু বছরের চাকরি ওখানে চলে যেতে হবে মৃণালবাবু বলছে তুমি যাও তুমি যাও তুমি চেয়েছিলে যাও এখন ঘুরে এসো আর অন্যায় হবে তারা আমার কিন্তু তখন যেতে আমি যে গেছিলাম তিন বছরের চাকরি আমি আরে দু বছরের মাথায় চলে এসেছিলাম আমি তখন কিন্তু বুঝতে পারছি যে আমি বাঙালি এবং আমি বাঙালি বলেই কিন্তু আমি আন্তর্জাতিক আমি সারা পৃথিবীতে জানি আমি বাঙালি পরি মানে মানে আমার কাছে বাঙালি তখন কিন্তু একটা মানে গেঁও টেঁও কিছু নয় আমার কাছে বাঙালি তখন বিশাল বড় একটা জায়গা আমি তখন বুঝ রিয়েলাইজ করছি যে একটা মানুষ পৃথিবীতে এরকম কোনো মানুষ বলেছে কি না জানি না যে এ দেশ হিন্দুর নয় এ দেশ মুসলমানের নয় এ দেশ তাদেরই দেশ যারা দেশটাকে ভালোবাসে এত বড় কথা আমি সরি আমি একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি এত বড় কথা যেটা মুজিবুর রহমান বলেছেন এরম এরম কথা বলতে পারে অবিশ্বাস তো যাই হোক আমি বুঝতে পারি আমি তখন বুঝতে পারি যে কত মানে তখন আমার কাছে এই বাংলাদেশ অবভিয়াসলি শুরুর দিকে এটা এসেছিল কনসার্ট অফ বাংলাদেশ জোন বায়াজের গান জর্জ হ্যারিসন রবিশঙ্কর এই যে একটা হিপি মুভমেন্ট থেকে যে যে মুভ যে জিনিসটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়েছিল সেটা কিন্তু একেবারে বাঙালি হিসেবে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল আমার আঠারো বছর বয়সে এবং তখন আমি তারপর থেকে ফিরে এসে যাবতীয় যা করেছি যা করেছি গান করেছি সিনেমা করেছি যা করেছি থিয়েটার সবটাই কিন্তু কলকাতা শহর থেকে যে শহর বা সবটাই কিন্তু বাঙালির দুনিয়া থেকে এরম নয় যে আমার গান এসছে অন্য কোনো জায়গা থেকে এই এই জায়গাটা থেকেই এসছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে দার্জিলিং আমি একটু ফিরে গেছি আমার ছোটোবেলার কথা বলতে কিন্তু এই জায়গাটা এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল শহরটা এবং পরবর্তীকালে যখন গান করে নাইনটিন নাইনটি এইটে প্রথম এলাম ঢাকায় আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার 
চার বছরে মানে নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ নাইন সিক্স নাইনটি সেভেন চার বছরে আমার পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ ভাগ শ্রোতা বা দর্শক যারা হয়তো আমার টেলিভিশনে ছবি টবি দেখে ফেলেছে তারা বাংলাদেশ মানে আমার দেশে হচ্ছে পঞ্চাশ ভাগ আর जदुगर एक अनुष्ठान प्रिय बंधु नील पुत्र नील गिटार बजाय दूजने मिले एक अनुष्ठान कर पर दिन प्रिय बंधु অর্গানাইজ করেছিলেন রিমা রেহমান কারণ উনি প্রিয় বন্ধু তো অভিনয় করেছিলেন সেই সুবাদে উনি গানের কনসার্টটাও হলো আচ্ছা আচ্ছা আর একটা চিটাগংয়ে সেখানেও একটা দিন আমি আর নীল শুধু গান পরের দিন প্রিয় বন্ধু আবার ফিরে এসে ঢাকাতে আবার জাদুঘরে একটা হলো তো সেটার টিকিট টিকিট বিক্রি হয়ে অন্য দরজা টরজা খুলে দিতে হলো আচ্ছা আচ্ছা तिर शन कर শিকাগোর বাংলাদেশি দুবাইয়ের বাংলাদেশি বাংলাদেশি কমিউনিটি নিয়ে যাচ্ছে ওখানকার মানে বাঙালি কমিউনিটিও নিয়ে যাচ্ছে হিন্দু বাঙালি কমিউনিটিও নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বাংলাদেশি মুসলমান বাঙালির কমিউনিটিও আমাকে নিয়ে যাচ্ছে অনুষ্ঠানটা করাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে সো সব জায়গা এটা অন্য কারোর ক্ষেত্রে এতটা কি আমি জানি না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা ভীষণ স্পেশাল বলে আমার মনে হয় शिल्पीचित আমি যদি একটা ছবি করি আজকে সেই ছবিটা যদি ওটিটিতে রিলিজ করে তার সাবস্ক্রিপশন ভারতবর্ষ থেকে যত না উঠবে ফিফটি পার্সেন্ট অন্য জায়গা থেকে উঠে যাবে তার বাংলাদেশ থেকে উঠবে আমি ঠিক বলতে পারবো না কিসের জন্য কেন নাইনটি ফোরে যদি যারা আমার গান শুনেছে তারা আমি ধরে নেব ষোলো সতেরো বছর বয়স স্কুল থেকে বেরিয়েছে অর্থাৎ তার মানে আজকে তাদের বয়স মিড ফর্টি এবং সেই গানই তারা শুনে যাচ্ছে কিন্তু আজকে যার বয়স বাইশ কি তেইশ অনুষ্ঠানে এখানকার অনুষ্ঠানে ছাতে উঠে পড়েছিল পড়ে যেতে পারে সে তার তো সে তো জন্মায় সে তো কনসেপ্টেই নেই আমরা সে কেন শুনলো এটা কিন্তু আজকে এটাই আবিষ্কার করতে চাই যে কেন এই ভালোবাসাটা তৈরি হলো আপনাকে নিয়ে যারা ভালোবাসে আপনাকে সবাই ভালোবাসে যারা ভালোবাসে বললে ভুল হবে আপনাকে নিয়ে আপনাকে যারা ভালোবাসে সবাই আপনার সম্পর্কে জানে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আপনার সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে আমরা যতটুকু বলতে পারি হয়তো অনেক অজানা থেকে যাবে কিন্তু একটু নিয়ম অনুযায়ী বলতে চাই কি বলো শাহরিয়া হ্যাঁ শুন দর্শক আমাদের আজকের অতিথি অঞ্জন দত্ত তার হাতের গিটারে বাঙালি বহে মিয়ে না হয় থিয়েটার সিনেমায় অভিনয়ে নির্মাণে সমান্তরাল তিনি প্রচলিত ধারা ভেঙে যেন তার ছুটে চলা এমনই সোজা সাপটা মেজাজি নিজস্ব চাল চলনের স্বতন্ত্র এক গায়ক অভিনেতা গীতিকার চলচ্চিত্র পরিচালক অঞ্জন দত্ত দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন লিখে যাচ্ছেন গান গেয়ে যাচ্ছেন 
অঞ্জন দত্তের সঙ্গে গানের নিবিড় সম্পর্ক তার শৈশব থেকেই বেলা বোস রঞ্জনা আমি বৃষ্টি দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশ ভরা সূর্যতারা তার এই গানগুলো তুমুল জনপ্রিয় দুই বাংলায় প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের কাছে চলচ্চিত্রে হাতে ঘুরি অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র চালচিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন অঞ্জন দত্ত প্রথম ছবিতেই ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা নবীন অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন অঞ্জন দত্ত অভিনয় দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক হিসেবেও সাফল্যের দৃষ্টান্ত করেছেন উনিশশো আটানব্বই সালে হিন্দি চলচ্চিত্র বড়দিন দিয়ে পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও পরে নির্মাণ করেছেন ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র বো ব্যারাক ফর এভার মাতৃভাষা বাংলায় দ্য বং কানেকশন ম্যাডলি বাঙালি রঞ্জনা আমি আর আসবো না দত্ত ভার্সেস দত্ত সহ আরও বেশ কিছু সিনেমা সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হাতে উঠেছে দুই হাজার সালে রঞ্জনা আমি আর আসবো না চলচ্চিত্রের জন্য চলুন তার গল্প আবার ফেরা যাক বাঙালির মধ্যবিত্ত যে মধ্যবিত্তের মধ্যে মধ্যবিত্তরাই তো বাঙালিদের পথ দেখিয়েছে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বিরাট বড় লোকরা তো দেখায়নি রাজনৈতিক জায়গা থেকে হোক ধর্মের জায়গা থেকে হোক কালচারের জায়গা থেকে হোক সমস্ত মানে সাংস্কৃতিক জায়গা থেকে হোক সব জায়গা থেকে সেই মধ্যবিত্ত সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভেতরের যে একটা একটা জীবন বোধ সেইটা বোধ হয় আমার গানে আসে মনে হয় সেই কারণে হয়তো হয়তো সেই কারণে হেরে যাওয়া চাকরি মানে বিরাট একটা বক্তৃতা নয় কিছু নয় মধ্যবিত্তের দুঃখ যে দুঃখটা চিটাগং ঢাকা সব জায়গায় রয়েছে কলকাতাও রয়েছে সেই বাঙালিটাকে বোধ হয় আই আই আর ড্রেস যে বাঙালিটা মানে ধর্ম দিয়ে বিচার করে হ্যাঁ এই জন্য চুরানব্বই আটানব্বই সালেও আপনি যে রেসপন্স পেয়েছেন আপনি খুব সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছেন একটা একটা বড় একটা কনসার্ট করেছেন জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি সেটার কথাই বলছিলেন সম্ভবত যে ছাদের উপর উঠে চার দিক থেকে এবং এই দশকের বয়স মাত্র বিশ থেকে বাইশ বছর বয়সেরা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টেরা তো এইটা তারা তো ল্যান্ডলাইনে জন্মায়নি হ্যাঁ জানি না ওটা কি জি এস টিডি বুথ কি মানে বলতে পারবে না তাহলে তারা বেলাবসের ওই গানটার সঙ্গে রিলেট করছে কিভাবে হয়তো তাদের ওই প্রেমের গল্পটা ওই এটা ওই ওইগুলো মিলছে মানে বেসিক ইমোশন আমার ফোন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার ভার্চুয়াল বন্ধু চেঞ্জ হয়ে গেছে যাকে দেখতে পাই না তার সঙ্গে হয়তো আমার বন্ধুত্ব কিন্তু আমার বেসিক যে রুচি খাবারে নুন কম পড়লে তো আমার অসুবিধা হচ্ছে সেটা তো চেঞ্জ হয়নি ভালোবাসার কনসেপ্টটা চেঞ্জ হয়নি সেই জায়গায় বোধ হয় বোধ হয় ওয়ার্ক করে আমি আমি যাই না আমি এটা এটা আমার মনে হয় এত ভালোবাসাটা এত বছর পরেও আসলে কেন পাওয়া যায় তো এটা একটু জানতে চাই যে এখনকার জেনারেশন বা এই যে আমরা যারা বলি বা তারপরের জেনারেশন অনেক ছোটদেরকেও দেখে এই গানগুলো হয়তো গাইছে তো সেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন যে ভালোবাসাটা আসলে কেন তৈরি হচ্ছে বা কোথাও গিয়ে হয়তো মধ্যবিত্তের একটা জীবন বোধ আমি বলছি তারা সেটা দিয়ে বড় হয়েছে মানে উনি আমি জানি যে বড় হয়েছেন ছোটবেলা সে গান শুনতে শুনতে সেই নস্টালজিয়ার থেকে বলছি আর একটা জেনারেশন কিন্তু পাচ্ছে একটা অন্য অন্য মজা যেটা হয়তো তার ওই ভেতরের যে মধ্যবিত্তের যে সুখ দুঃখ বাড়িতে তো দেখছে পকেটে হয়তো আইফোন কিন্তু বাড়িতে বার পাড়ায় সবই তো হ্যাঁ হ্যাঁ সবই দেখছে তার কাছেও বন্ধুত্বের মানে তাই তার কাছেও সেও একটা মালা গানটা বুঝতে পারছে তো সেই জায়গা থেকে আমার আমার মনে হয় ওটা একটা অসাধারণ আপনি প্রায় সাত বছর পরে মনে হয় বাংলাদেশে এসে কোনো কনসার্ট করলেন এবং এটার যে ইম্প্যাক্টটা পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সব জায়গায় মানে এত দুর্দান্ত হবে এবং এই অধিকাংশ যে রেসপন্সটা আসছে এটা এই যে বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সের এই যে স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকেই মানে এই বিষয়টা কি আপনার কাছে মানে অসাধারণ একটা বিষয় লাগে না মানে মনে হয় না যে করতে চাই না জি মানে আমাদের আরও চারটে গান করার কথা ছিল এবং আরো আমি আরো আধ ঘন্টা আধ ঘন্টা না হলে কুড়ি মিনিট দেবার কথা ছিল ভিড়টা বাড়তে 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 ছাতে উঠে ছাদ থেকে লাফাতে পারত ওরা ওদের হাতে তখন নে ওরা গাড়ি গাড়ি বেরোনোর সময় গাড়ির তলায় চলে যেতে পারত কিন্তু আমি না আর ভাব 
আমি খাইতে ইমোশনাল মানুষ এটা এটা যে কোনো মানুষ বুঝতে পেরেছে বুঝছে নেই হয় পাগল ভাবে না ইমোশনাল ভাবে যারা পাগল ভাবে তারা খুব ছোট্ট একটা সংখ্যক লোক আপনি হচ্ছেন আমাদের কাছে ক্রেজ স্যার তো নাও আমি শেষ করলাম বিকজ আমি দেখলাম হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সো কারণ তারাও তো ভালোবাসে ভালোবাসে তারা তো পড়াশোনা করা ছেলে মেয়ে তারা তো ভালোবাসা ভালোবাসে বলেই তারা তো এসছে তারা সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছে না বলে গাছে উঠেছে ভালোবাসা থেকে উঠেছে গাছটা যদি ভেঙে যায় তাহলে তো মানে আমি তো জাদুঘরের প্রোগ্রাম করতে এসছি আমি বললাম যে আমার ক্ষীর পেছনে দৌড়েছে আমি নেমে যাচ্ছি পড়ে গেল পড়ে যেতে আমিও থেমে গেল কি করবো আমি পালিয়ে যাবো গাড়িতে উঠে আমি পারবো না তারপর তোলো টোলো তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিনা সেদিকে আবার দিব্য উঠে ফুটে আপনার সেলফি তুল পারবো ওরে বাবা এদিকে পা ভেঙে যেত তার সো আমি এটা এই ভালোবাসাটা আমি আর ডিফাইন করতে চাই না এটা থাক আমার তো প্রায় অনেক সত্তর বছর বয়স হলো আর এটা থাক এটা আমি বোঝাতে পারবো এই ভালোবাসাটা নিয়ে হয়তো আবার এখানে আসতে ভালো লাগে এবং প্রচুর বন্ধু আছে আমার প্রাণের বন্ধু যারা হয়ে গেছে এবং সঙ্গীত জগতের সিনেমা জগতের বন্ধুরা প্রাণের না হলেও অনেক কাছে আমি তাদের অ্যাডমায়ার করি বাংলাদেশের সিনেমা এখন অনেক মানে অনেক উন্নত হয়েছে আমাদের কিছু কিছু জায়গা আমার মনে হয় আমাদের থেকে আরও বেশি বাস্তব ধর্মী হয়েছে তো কিছু কিছু তো ইন্টারন্যাশনালি নাম করে গেছে কত লোক সো এটা আমার কাছে একটা গর্বের ব্যাপার বাংলাদেশের সিনেমা আমি মাটির ময়না কে উপরে রাখবো না টেলিভিশন কে রাখবো আমি জানি না কিন্তু টেলিভিশন দেখে আমি যত টেলিভিশন ফারুকি টেলিভিশন আমি তিনবার দেখে তিনবারই কেঁদে ফেলি not because of anything but because there's this unique concept je ajjon moulobi she television ante debe na ante debe na ante debe ke shesh kal she realize korche she mara jabe ebong she kintu hoj ta television e dekhe how how kore kene felche ei rokom eta oshombhob important political human golpo ki bolte pereche ebong abar matir moyna so ami ei dutu chobi ke গোটা বাংলা ছবির ইতিহাস যদি আমি ধরি ঋতুপর্ণ থেকে আমার আই উড সি দ্যাট ইউনিক বাংলা সিনেমা টু দ্য ওয়ার্ল্ড তারপর এখন সে কি করছে পরের কথা কিন্তু এটা আমি ডেফিনেটলি বলতে বাধ্য হব তারেক মাসুদ ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে বাংলা সিনেমা চঞ্চল চৌধুরী একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফেস যেহেতু এত নাম করেনি যখন তখন তো আমার ভালো লাগতো আমার খুব ইচ্ছে ছিল ওকে আমি সবসময় নতুন নতুন অ্যাক্টারসদের নিয়ে এসেছি আমি অপ্রারম্বত শাশ্বত আবির যিশু ঋত্বিক এখন ইদানিং সুপ্রভাত আমি অনেকদের এনেছি আমার খুব ইচ্ছে ছিল চঞ্চলকে ওখানে ইন্ট্রোডিউস করবো এখন সোহেলকে ভীষণ ভাল লাগছে সোহেল মন্ডল বলে একটা ছেলে এসছে দারুণ অভিনয় করে আমার খুব ভালো লাগছে তো আই এম আই এম ইন কানেক্ট আমি সব সময় কানেক্ট করি খুব ভালো লাগছে যে আপনি এত চমৎকার ভাবে আমাদের আমাদের কাজগুলো দেখেন এবং সেগুলো নিয়ে বলছেন তো প্রসঙ্গতই আসলে বলতে চাই আপনি গান আপনার গানগুলো নিয়ে একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম যে সেই সময়ও কতটা জনপ্রিয় ছিল এখনও কতটা জনপ্রিয় এবং জনপ্রিয় এ কারণে বলছে যে কতটা মানুষ আসলে নিজের সঙ্গে রিলেট করতে পারে তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনি যখন ওই সময় গানগুলো লিখেছেন গানগুলো করেছেন কোন চিন্তা থেকে আসলে গানগুলো এসেছিল বা কিভাবে আসলে তৈরি হয়েছিল গানগুলো দেখুন গানগুলো আমার জগৎ থেকে যে কলকাতা আমি ভালোবেসে ফেললাম যে গলি ডাক্তার লেন এটা মৌলালি এ অমুক তমুক নিউ মার্কেট পার্ক স্ট্রিট যে জায়গাটাই ভালোবেসে ফেললাম সেই জায়গার মানুষ এবং সেই জায়গার রাস্তা থেকে আমার গান আমি আলাদা করে দার্জিলিং আমি আলাদা করে একটা শীতে সকালে কি হচ্ছে আমার হয়নি আমার যেটা ভালো লেগেছে ধরুন একটা জিনিস আমার ভালো লেগে গেছে আমার ভালো লাগার জায়গাগুলো থেকে আমি গান গল্প তৈরি করছি এবং গান লিখছি সেটা কিন্তু কনসিস্টেন্ট আমার গানে দেখবেন আমার গান কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ কোন ইস্যুকে ইভেন্ট না হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমি 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান লিখেছে কিন্তু সেটা রঞ্জনা মজার গান মজার গান হ্যাঁ আমার মতন করে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকলে এই রকম ভাবে আমি কখনো আমার ওই ওই যে ভালো লাগার যেটা জেনেছি যেটা বুঝেছি আমি জানি না বীরভূম কি রকম হ্যাঁ বীরভূম কতবার গেছি আমি কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারবো না মানে সেটা আমার নিজ আমার ভেতরে নেই আমার যেটা ভেতরে আছে আমি সিনেমা বল আমি সেটাই করি গানগুলো তো অনেক চরিত্র দেখেছি চরিত্রগুলো কি বাস্তব জীবনে ছিল নাকি এগুলো আসলে একটা কল্পনার মতো করে আসলে মানে বেলাবুর বলে কেউ নেই কিন্তু মালা না কিছু আমার ব্যক্তিগত বন্ধু মানে ছোটবেলা সব মিলে মিশে মিশে হয়ে করেছে কিছু কিছু একদম রিয়েল একদম সত্যি সত্যি রিয়েল চেনা মানুষ একদম চেনা একটা লোক এবং এখানে হঠাৎ এমন একটা পরিচয় হয় এই যে প্রথমবার এসছিলাম যখন ঢাকা ওই এতে জাদুঘরে জাদুঘরে তখন আমাকে বলা হয় যে একজন খুব বিখ্যাত মানে মাকসুদ ছিল এসেছিল বিখ্যাত পুরনো দিনের একজন শিল্পী এসছেন তাকে তিনি খুব ভালো কিবোর্ড বাজান তাকে আপনি একটু সে শুনতে এসছে তাকে জোর করে নিয়ে এসছে শুনতে এসছে তো তাকে একটু একটু আমরা একটু অনুষ্ঠান অনেকদিন গান করেনি তাই বলেছি যে আপনাদের মতো লোক সে নয় আপনারা যেরকম গান করেন মাকসুদ ভাই যেরকম গান করেন সেরকম গান করেন না সিনেমার গান এটা ওটা আধুনিক গান পুরোনোটাই তাকে একটু আমরা ডাকবো একটু সম্বন্ধন তাই ঠিক আছে হ্যাঁ কি নিশ্চয়ই 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 ডাকুন ডাকুন সে উঠে এলো টুক 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 করে আমারই বইছি তা উঠে এলো তারপরে ওকে আমার কানে কানে বললো আর কিবোর্ড রয়েছে মানে আমাদেরই ব্যান্ডের সেটা তো বললো আমি বাজাই আপনি কি বাজাবেন আমি আমি আপনার কোনো গান শুনিনি জানি না কানে কানে হচ্ছে এটা বললো যে আপনি গান আমি বাজছে বললো কোন গানটা বললো আমি আপনার কোনো গান শুনিনি খেয়েছি বললো কিটা বলুন বলো চলে গেল এবং আমরা একজন বাজায় গীতা একজন কি একজন গান গে চলে আর একজন দেয় সঙ্গ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় গান সেদিনের সেই জলসায় একাকার হয়ে যায় ঠিকানা কলকাতা কিংবা ঢাকায় এটা খুঁজে পাওয়ার গল্প এটা গানের গল্প নয় একজন খুঁজে পায় বন্ধু আর একজন হয়তো বা ভাই ব্যাক স্টেজ সিগারেট লেনদেন তাড়াহুড়ো করে পরিচয় টুকরো হাসি আর হ্যান্ডসে তার চেয়ে বেশি কিছু নয় কিন্তু মনে মনে সব বাধা পেরিয়ে কত কিছু যায় ঘটে যায় মুখে তারা কিছু না বললেও হৃদয়ে দাগ কেটে যায় গান নিয়ে দুজনের কারবার গানের জোরেই পরিচয় 
কানের জন্য কাছে আসা মাচার জন্য বিদায় একজন ফিরে আসে দেশে আর একজন দেশে থেকে যায় দুজনেই গান গেয়ে চলে কলকাতা কিংবা ঢাকায় একজন ফিরে আসে দেশে আর একজন দেশ থেকে যায় দুজনেই গান গেয়ে চলে কলকাতা কিংবা ঢাকায় দুজনেই হয়তো বা ভাবে কোনো দিন কোন জলসায় গান হবে শুধু কাছে আসার জন্য পয়সার জন্য নয় একজন চায় বড় বেশি চায় একজন হয়তো বা কম একজন যদি হয় অঞ্জন আর একজন বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই আপনার গল্পগুলো সেই গল্পগুলো কবিতার মতো করে আপনি যেভাবে গানে নিয়ে আসেন এত সহজ সরল সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আপনি লাকি এখনকে যেভাবে তুলে ধরলেন আপনি বললেন না কিন্তু শেষে এসে গানের কথা বললেন শেষে এসে একদম লাকি এখন এতটাই টাচি মানে এটা আসলে কেউ একবার শুনলে কেউ ভুলবে না এটা ভোলা সম্ভব না আপনি বলছিলেন স্যার লাকি আমি তারপর ওর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমি ও কোনো গান শুনি আমার আর আমি ওর কোনো গান শুনি আর সত্যি আমাদের গান আপনার আপনার নিশ্চয়ই জানেন একদমই আলাদা জি জি আমার গান খানিকটা হয়তো মেবি একটু আয়ুব বাচুর মতনও হতে পারে কিছু কিছু পারে বাট কিন্তু তারপরে বললো যে আমি তুমি আমার একটা গান করো তো আমি বললাম যে আমি তোমার কি আমি আমি পারবো না বলছে না তুমি অদ্ভুত বন্ধুত্ব মানে ও আমার গান করে না আমি ওর গান করি না কিন্তু এটা অদ্ভুত এমনি বন্ধুত্ব তো ও আসলে কতক্ষণ বাজালেন স্যার প্রথম শোতে এক ঘন্টা এক ঘন্টা আচ্ছা না জেনে দুটো মানুষ দিয়ে শুরু করলাম আমি বললাম জি ধরো তারপর ডি ফুল গানটা একবার হয়ে পুরো বাজাতে আরম্ভ করে দিলাম আচ্ছা যে কোনো গান আমি আমি গিয়েছি কি ধরে নিয়ে তারপর নিজে নিজে বাজিয়ে যাচ্ছে কোনো গিটার লাগছে না ড্রামস লাগছে না কিছু লাগছে না দর্শক মানে ইমেন্সলি এনজয় করছে তারপরে বলা হলো যে অনেকদিন ওর ভাই মারা গেছিল তো সেই জন্যে আর ও গান করেন তো যাই হোক তা ওর সময় পরিচয় হলো স্ত্রীর সময় পরিচয় হলো বাচ্চা বাচ্চা তারপর যখন আমি যখন এসছি যতবার এসছি ওর বাড়িতে গেছি ও যখন গেছে কম গেছে তো ও তো সেরকম আমি আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন লাকি আখান দিস নট হিউজ নেম না সেই পরিচিত নেই তো ও বললো অঞ্জন তুমি একটা কাজ করো ওর সময় কথাও বলতো আপনি একটা কাজ এরম নয় আমি বল যে আপনি আমি তুমি হয়ে গেল কিন্তু তুমি তুমি একটা কাজ করো তুমি কলকাতা আমার ব্যবস্থা করো আমি কলকাতা ব্যবস্থা করো মানে কি কলকাতা আমি বাজার মিউজিক সিনেমা আমি তুমি এসো একটা হলে একটা প্রোগ্রাম না আমি হলবো আমি কোনো সিনেমা ব্যাকগ্রাউন্ড করবো রিলকে বাদ দাও আমাকে নাও তো ঠিক আছে এই করে করে তারপর ওর একটা রেকর্ডিং করতো আমার ডেকে পাঠালো এখানে বললো যে আমি শুধু আমার অত খরচা নেই আমি শুধু ফ্লাইট ভাড়া দেবো আমি দেখছি অন্য উপহাতে তারপর একজন বাপ্পা ছিল বাপ্পা বললে দাঁড়ান আর বাপ্পা ইনভলভ ছিল কম্পানি বাপ্পা বললে দাঁড়ান দাঁড়ান আমি হোটেলটা দেখছি এ দেখছি করে ওটা অর্গানাইজ হয়ে গেল আমি এসে একটা গান আমায় গানো সে গাইতে পারছি না আমি সি মেজার থেকে এফ শার্প তুলবে চিৎকার করা করছি কলা চিড়ে যাচ্ছে লাগে পাচ্ছি না যাই হোক হলো উঠলো কিন্তু লোকের সামনে নয় এটা আমরা নিজেদের মধ্যে হচ্ছে রেকর্ড ইস জানে জানে বাকি লোকেরা জানছে না যে লাকি আমায় বকছে বা কিন্তু কিছু এসব তারপরে আমি পেলাম একটা সুযোগ আমি তখন পেলাম সুযোগ 
একজনকে কনভিন্স করালাম ওর গান টান শোনালাম ও বলল না হ্যাঁ বা এটা তো ইন্টারেস্টিং হতে পারে আমি ওকে বলুন তো যদি সস্তায় করে দেয় আমার জন্য এই যখন আমি জানাতে গেলাম ওকে তখন ওর ক্যান্সার ধরা ক্যান্সার আগেই ধরা পড়েছিল বলেনি নাকি তারপর আস্তে আস্তে আমি মানে ও যখন এখানে হাসপাতালে ও কলকাতায় যখন হাসপাতালে গেছিলো আমি গেছিলাম ও যখন এখানে হাসপাতালে এবং ওর মেয়ের কাছে ফোন দিয়ে দিয়েছে আমি ফোন করছি বলছি বাবা তো ঘুম হচ্ছে বাবা তো করছে বাবা তো তাক করছে আমি আধ ঘন্টার ডিফারেন্স হচ্ছে আমি দেখা করতে পারিনি আমি আমি আসতে পারিনি আমার জীবনের এটা একটা খুব বড় বড় কষ্ট কষ্ট আই আফটারঅল একবার তাকে এসে বলা যে লাকি তুমি যাচ্ছ কিন্তু একটা চান্স ছিল আমরা হয়ে যেতে পারতো সেইটা আমি সামাই মিসড আউট তারপর ওর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কিছুদিন রেখেছিলাম কিন্তু ইট ওয়াজ রিয়ালি মানে মানে ইট ওয়াজ আমার খারাপ লাগে বিকজ ইউ ওয়াজ এ গ্রেট মানে ভীষণ ভালো মিউজিশিয়ান সে আধুনিক যুগের ছেলে পুলুদের সঙ্গে মিলব কিনা কিন্তু অত বড় মিউজিশিয়ান অত বড় মাপের মিউজিশিয়ান আমি মানে হি ওয়াজ এ গুড মিউজিশিয়ান হি ওয়াজ হি ওয়াজ এ মানে অনেক কিছু বাড়াতে পারতো অনেক রকম সুর দিতে পারতো অনেক রকম তার ক্ষমতা এবং ভালো অ্যান্ড এইরম বন্ধুত্ব মানে আমার হয়েছে নট দ্যাট আমি যেটা পছন্দ করি সেইটাই সেরম বন্ধুত্ব হয়তো আমি সেরম সিনেমা বানাবো না হয়তো আমি তানভীর মোকাম্বেলের মতন সিনেমা বানাবো না কিন্তু তানভীর মোকাম্বেলের আমি আমেরিকাতে একটা প্রায় মাস খানেক কাটিয়েছি আমরা উই এনজয় আর সেলস সে একরকম ছবি বানায় তার মানেও বুঝতে পারি না আমি কিন্তু আবার আমি একরকম কাজ করি সেটাও রিসপেক্ট করে তো আমার কাছে বন্ধুত্বটা সেরকম আর কি পরস্পরের ডিফারেন্সটা নিয়ে একদম এটা লাগে এখন স্যার কি নিয়ে আসলে আমরা যত কম মানে যত বলবো ততটাই কম হবে কারণ উনি হয়তো থাকলে আরও আরও অনেক গান পেতাম আমরা উনি বাংলা সঙ্গীতে অনেক অনেক বড় একটা জায়গা করে রেখেছেন তার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা এবং আপনাদের এই বন্ধুত্বের কথাটা জেনে সত্যি খুব ভালো লাগলো এটা খুব অজানা ছিল একদমই খুবই একটা মানে এটা মানে ওই যে আপনি যেটা বললেন সবসময় ইমোশনকে যেভাবে টাচ করেন এবং যেভাবে ওনাকে তুলে ধরলেন আজকে আপনার মানে এটা একটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার এরকম নিশ্চয়ই আরও অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সব কিছু ভালো অন্তরাটা দুবার কেন কি সুন্দর গান লিখেছি তুমি ইনস্ট্রুমেন্টেশন ভালো নেই ও কমপ্লেন এ কমপ্লেন তোমাকে নিয়ে একটা গান লিখেছি কি ব্যাপার মানে <laughs> 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 তখন আমি বেশ কয়েকটা গান লিখি এবং অমিত মানে আমার যে মিউজিশিয়ান্স তারা বাজায় এবং এই অ্যালবামটা শুধু এখানে বেরোক আমাদের কলকাতায় পাওয়া যায় না পাসপোর্ট লাগে না একজন লাকি আখান কেয়া তুমি ছল ছল কলকাতাতে কিসের জন্য এরকম পরপর কয়েকটা খুব খুব ইন্টারেস্টিং গান হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি কি স্যার মানে এখন কি আরেকটা কোনো ইন্টারেস্টিং গান শোনাবেন নাকি স্যার আমার মনে হয় ইন্টারেস্টিং গান 
শোনার থেকে আপনারা যেটা শুনতে চান শুনিয়ে শেষ করে দিই আর কি কারণ আমি তো গাইলে তো আমি যেসব গানগুলো গাইবো সেগুলো না মানে আপনি আপনি আসলে ওই যে গানে আপনি যেভাবে আমাদের মানে আবেশিত করে রেখেছিলেন আসলে মানে ওইটাই একটা গল্প স্যার ওইটাই গল্প স্যার কে নিয়ে যে গানটি শুনলাম এটা এটা একদম সুন্দর অন্য রকম একটি পাওয়া আজকে ঈদের দিন আমি জানি না গানই হ্যাঁ গানই শুনি বেশি আমার কিন্তু ঈদের মানে আমার যে কোনো ভালো দিনের মধ্যে একটা আমার গানের মধ্যে সুমন কবি সুমন একটা ভালো কথা বলেছিল দেখো অঞ্জন তোমার গানের মধ্যে প্রচন্ড দুঃখ বোধ আছে এই দুঃখ বোধটার জন্যই ভালো লাগে মজা আছে কিন্তু এটা হালকা দুঃখ বোধ তোমার ছবির মধ্যেও এটা আছে দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের ভালো লাগে বাট একটা গান শুনে লাস্টে একটু মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাবা করে কাঁদলাম না হই হই করে উত্তর সিনেমাটা দেখেও একটা ছোট্ট চোখে জল এসে গেল দ্যাট ইজ নাইস ওটা যতদিন থাকবো ততদিন ভালো তো আমার আমার সেই জন্যে আজকে সুখের দিন ঈদের দিন কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে তো মানে সুখ সুখ তার আরো বেশি প্রবল হয়ে ওঠে যখন দুঃখ হয় হ্যালো আমায় শুনতে পাচ্ছ কি মনে আছে কি সেই টেলে ফোনের গান চল হয়ে যাক গানে গানে একাকার আমার তোমার সকলের আসমান এই দুরাভাসে বার বার ফিরে ফিরে আসা এ কি অদ্ভুত ভালোবাসার টান চল হয়ে যাক এই রাত তোমার আমার আবার নতুন একটা গান হ্যালো বন্ধু আমার এই দূরে দূরে থাকা হোক সে গানে গানে কেটে যাবে আরো একটা রাত হ্যালো হ্যালো বাংলাদেশ শুধু মনে হয় যে গানই শুনি আবার আপনার কথা শুনলেও মনে হয় শুধু কথাই শুনি গানে কি থাকবো আমরা নাকি অন্য কোন গল্পে যাব আপনার কাছে যা মনে হয় আমি গান তো আর একটা গাই বই সেটা নয় কিন্তু ওইটাই আর কি মানে কোন কোন গান একদম সত্যি মানে এটা এটা একেবারেই সত্যি সত্যি ব্যাকস্টেজ সিগ্রেটেড কোনো কোনো তার সত্যি সত্যি এভরিথিং ইজ ট্রু এখন সেটাকে মিলিয়ে ঝুলিয়ে মিলিয়ে ঝুলিয়ে একটা গান হয়েছে আবার কোনো কোনো গান বানানো দাঁড়ানো হ্যাঁ বেলি রোডের ধারে সত্যি কি আমি দেখেছি দাঁড়ায় কিন্তু ওইটা রাস্তার কিন্তু বানানো কিন্তু সেরকম জিনিস এক্সিস্ট করে এটা এক্সিস্ট করে আমি দেখেছি মানে একটা লোক অফিস যা মাসের প্রথম দিন সে একটা মানুষ প্রাণ খুলে বাঁচতে চায় এবং ওই একটা দিনের জন্য সে উত্তম কুমার হতে চায় তো মাসের প্রথম দিন এইগুলো সত্যি ঘটনা রিয়েল সেইটাই কিন্তু আমার জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে সেটা মানে ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা নয় না সেটা তো আপনি যে কিন্তু ডোডো শেরিং তার নাম ছিল না তার নাম একটা অন্য নাম ছিল আমাদের স্কুলের অনেক ওপরে একটা বস্তি ছিল সেই বস্তির পেছনে একটা বস্তির ছেলের বাচ্চা ছিল আমি বড় লোকের স্কুলের একটা ছেলে আমার বয়সও তখন বোধ হয় বারো ওর বয়সও বারো আমাদের লিঙ্ক ছিল আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলার ফেলা করতাম ফুরতাম ঘাসে আগুন ধরানো হয়ে করানো থাকানো সেই থেকে আমাদের একটা ভাব হয়েছিল এবং ও আমার শিখিয়েছিল খাদ দিয়ে বসে পড়ে কিরম ভাবে নেমে যেত কিন্তু যেহেতু সে বস্তির আর যেহেতু সে আমি স্কুলের সেহেতু সে আমি লুকিয়ে ওদিকে ঢুকে পড়তুম তারপর একদিন সে বাবা ওর বাবা কাজ ছেড়ে দিল বা কিছু হলো বাচ্চা ওই ছেলে ছেলেটা চলে গেল আমার এটা নিয়ে একটা গান এখন এটা ব্যক্তিগত না তার নাম অন্য কিছু হতে পারে তার নাম উগেন হতে পারে কিছু হতে পারে কিন্তু আমি ওটাকে ডোডো শেয়ারিং করে লিখেছি এরকম কিছু জিনিসটা সত্যি আবার কিছু আমার সিনেমাও তাই মানে তত্ত্ব যত অনেকটাই আবার রঞ্জনা দেখে সবাই বলে আপনি কি ওই রকমই প্রচুর লোকের ধারণা যে আমি একটা বদ বদমাইশ লোক যে মদ্যপ এটাও ধারণা কিন্তু আমি তো সেরকম নই তো 
আমার খানিকটা রিয়াল খানিকটা আমি কালো চশমা পরি রঞ্জনের অবনীয় কালো চশমা পরেছে ডেফিনেটলি লোকটা বদমাইশ লোক এ এ খুব খারাপ লোক তো এইটা কিন্তু ওই আর কি আমার আমার মনে হয় যেটা আমি জানি যেটা একটু রিয়াল সেটা করলে ভালো আমি জানি না হঠাৎ একটা সাঁওতাল পর্ব না সাঁওতাল প্রজাতি নিয়ে আমার আমি খুব ফেক লাগবে আমি যদি করি সেটা খুব ফেক লাগবে আমার মানে কিছু না কিছু কানেকশন থাকতে হয় স্যার হ্যাঁ মানে আমি আমার ধরুন আমাকে যদি শ্রীকান্ত করতে বলা হয় দুটোই তো ক্লাসিক আমি জানি আমি বুঝবো সেই বহিমিয়ান মানুষটা যে কোনো কিছুতে আইডেন্টিফাই করতে পারছে এরা পরে প্রেম করছে সে আমি বুঝবো সেটাকে আমি বুঝে কিন্তু ঠিক নিজের মতন করে নতুন করে আজকে আজকের যুগে আজকের যুগে না হলেও আমি সেটা ইনফ্যাক্ট আমি একটা লিখেও ছিলাম স্ক্রিপ্ট ওই সত্তরের দর্শকে ফেলে লিখেছে কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝে কি আমার খারাপ লাগে দুর্দান্ত লেখা কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝে আমি করতে পারব ওই জীবনটা আমার জানা নেই ওটা গৌতম ঘোষের জানা আছে ও করবে লালন ফকির কি আমার খারাপ লাগে ইজ আমি ইজ এ গ্রেট ম্যান কিন্তু সেটা আমি করতে পারব না কিন্তু আমার যদি কেউ বলে যে আইউবের উপর একটা ইন্টারেস্টিং কিছু করতে আমি করতে পারবো কারণ ওটা আমার চেনা স্যার আইউবের গল্প একটু ছোট করে শুনতে চাই স্যার আইউবের সঙ্গে অদ্ভুত মজা হয়েছিল যে ওটা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গেল তারপরও কলকাতা গেল একটা অনুষ্ঠান করতে আমি সেই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম ও পরে যেখানে ও আমার গিটারিস্ট অমিত দত্তকে খুব পছন্দ হয়ে যায় তারপরে হইটে গেছে তারপর ও কন্টিনিউ করেছে রাত্রির অব্দি ওর মুড এলে তো থামতো না যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমি চলে এসছি ও বল কিন্তু অবভিয়াসলি ও গেছে ওর হোটেলে তো আমি যাবো না এটা হতে পারে না পাকসা কাছে একটা হোটেলে উঠেছে তা কখন অনুষ্ঠান করে ফিরেছে দেরিতে তারপর আমি গিয়ে হোটেলের বাইরে বসে আছি ব্যান্ড চলে গেছে আমি বাড়ি থেকে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে গেছি ও এলো এসে বললো আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে আমি একটা পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে বাজাবো কটা বাজে বললো যে তখন বাজে ওই দশটা দশটা বেজে দশটা না সাড়ে দশটা বেজে গেছে নাইট ক্লাব চলে আর তো দুটো অবধি তুমি নাইট ক্লাবে বাজাবে বললো আমার খুব স্বপ্ন পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে বাজান তারপর ঠিক আছে দেখছি বলে এটা তুমি করো না এটা করে দাও করে দাও তো আমি তারপর ওর দুটো তিনটে গিটার নিয়ে গেছিলো আমি একটা গিটার নাও দেখি বলে আমরা পার্ক পার্ক হোটেলে সাম প্লেস হেলস বলে একটা নাইট ক্লাব আছে সেখানে নিয়ে গেলাম ওকে ভিড়ে বিড়া কাত হয় নাইট ক্লাব মানে কত আর লোক ধরবে দুশো লোক ব্যাট ধোঁয়া ফোঁয়া হয়ে আছে সিগারেট খাচ্ছে তখন আমি ব্যান্ড আমার খুব বন্ধু আর তার হিপ পকেট খুব বড় ব্যান্ড এবং নন্দন বাগচি খুব বিখ্যাত ড্রামার আমার রঞ্জনাত অভিনয় করেছিল একসময় আমার সঙ্গে বাজাত তো নন্দনের ব্যান্ড আমি নন্দনের কানে কানে গিয়ে বললাম যে এরকম আমার এক বন্ধু এসছে ঢাকা থেকে হি ওয়ান্টস টু প্লে খুব ভালো গিটার বাজায় নন্দন ঘাবড়ে গেছে বাংলাদেশ কি বাংলা গান নাইট ক্লাব রাত্রিবেলা একটা গান করতে দাও বলে আমি চলে এসছি নেমে আর আমি যখন মঞ্চে উঠেছি তখন সবাই এখন ভাবছে নন্দন সে আমি গাইব টুক করে আমি নেমে এসছি সবাই বলছি কি অযোধা অযোধা হো গো গো করছে তো নন্দন বললো দে এজ এ জেন্টলম্যান হিয়ার ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড হি এই বাবা মানে গিটার বাজায় তাকে একটা গান করতে দিই সব টুক 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 আর ওদের টুপি পরে আছে তো ও টুপি পরে থাকতো টুপি পরে একটা দুটো লোক হাততালি দিচ্ছে এটা যাদবপুর নয় যাদবপুর নয় প্রেসিডেন্সি নয় আশুতোষ কলেজ নয় এ নয় তো নয় এটা পার্ক স্ট্রিটে একটা খুব হাই অ্যান্ড নিস ক্লাব তারা টুক 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 হাততালি দিই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বদ তারা টুক টুক করেও গেল গিটারটা খুল ও বলল ব্যান্ডকে বাজাতে পারবে কি না তো ব্যান্ডে চুপ করে বসল বুঝতে পারছে না তো কি গাইবে কি বাজাবে ও আমি সেই তুমি কি হবে গিটারটা লাগিয়ে নিল নিয়ে রোড হাউস ব্লুজ আর শুরু করল আচ্ছা রোড হাউস ব্লুজ শুনে ব্যান্ডটাও ঢুকে পড়ল এবার দেড় ঘন্টা থেকে দু ঘন্টা পৃথিবীর রক গানও গিয়ে দিল ইংরেজিতে সাম প্লেস এলস ছিটকে গেছে কি কোথা থেকে এসছে এটা পরের পর গিয়ে যাচ্ছে পরের পর গিয়ে যাচ্ছে পরের পর গিয়ে যাচ্ছে পরের পর পরের পর ইংরেজি গান গিয়ে যাচ্ছে এক 
একটা বাংলা গান গাইছে না পরের পর পরের পর জীবনের যাবতীয় যা ইচ্ছে গেয়ে যাচ্ছে আর বিভৎস বাজছে সে কিছুতেই ছাড়ে না ওকে আর আমি দুটো বেজে গেল ছেড়ে দেবো কত সালের কথা মনে আছে এটা হচ্ছে আমি বলবো এটা প্রায় যাদবপুরের পাগল ওইটিটা এখানে এসে ঢুকেছে তারা ইংরেজি শুনছে তারা একটা বাংলা গান শুনছে না তারা যা পাচ্ছে বাজি যাচ্ছে আর ব্যান্ডটাও তো বিভৎস ব্যান্ড তারাও তো একদম বুঝে গেছে কি স্যার আই বসে বাজানোর সম্পর্কে বলছেন বিভৎস বাজায় ওই রকম ওই রকম ভালো গিটার খুব কম লোক বাজাতে পেরেছে এবং আমার ওর মিউজিশিয়ান হিসেবে ও খুব বড় কন্ট ইউজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট গিটার প্লেয়ার আমার মনে হয় আমাদের আমাদের ভারতবর্ষেই বা পুরো উপমহাদেশে আমি বলবো আই বচ্চু অমিত দত্ত এদের আমি খুব ওপরে রাখি আছে গিটার প্লেয়ার তারপরে কি হলো স্যার ওটা হ্যাঁ তারপর ওকে টেনে আমি প্রায় উঠে গিয়ে আমি যখন উঠে গিয়েছি তখন লোকে আবার ভাবছে এবার এও ঢুকেছে আই এম সরি ওকে কালকে ফ্লাইট ধরতে হবে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে মানে আমারই প্রায় আমাকে ওকে কালকে ফ্লাইট ধরে ওকে দেশে ফিরতে হবে না হলে আমার প্রবলেম হবে বলো গিটারটা নিয়ে বন্ধ করে আমি গিটারটা নিয়ে চলে হেঁটে এলাম ও টুবিটা পরে খুব ডুট করে আমার পেছন পেছন বেনের ও মাটি করে দিই আর মাটি কি তুমি কালকে তুমি ফ্লাইট ধরতে হবে চলো বলে আড়াইটার সময়টা আমি নিয়ে আপনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও কাজ করেছেন তার না সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কোনো কাজ করিনি সত্যজিৎ রায় আমার আমার হয়নি আমি হয়তো আমাকে উনি ভেবেছিলেন একবার কোনো রোলেও আমি শুনেছিলাম শাখা পোশাকায় হয়তো আমি করতে পারি কিন্তু ফাইনালি সে রোলটা আমি করিনি তবে ওনার সঙ্গে আমি দেখা করেছি এ করেছি কথা বলেছি ওনার একটা ফেলুদার গল্পের গ্যাংটকে গন্ডগোলের রাইটসটা আমায় দিয়েছিলেন টেলিভিশনে করার জন্য কিন্তু আমি সে সময় প্রডিউসার পাইনি তো করতে পারিনি কিন্তু আমি যেতাম যেতাম যোগাযোগ ছিল খুব যে যেতাম তা নয় খুব যে তার বাড়িতে যেতাম তা নয় কিন্তু আমি মানে ওই আর কি গেছি টেছি আমি মৃণাল সেনের দলের মৃণাল সেনের সাথে স্যার আপনার যে সম্পর্ক মানে এটা ঠিক গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল স্যার না আমি বললো বন্ধু বাবা টিচার সব কিছু সব কিছু মানে সব মানে মৃণালদা মৃণাল সেনের কাছে আমি কোনো দিন কোনো কিছু লুক করতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা এবং আমি মানে চাল দিত শেষ হওয়ার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম আমি বলেছিলাম আমি বার্মানি যাবো না বলে কি তোমায় যেতে হবে তো আর আমি কমিউনিস্টও হতে পারবো না ও তো কে কমিউনিস্ট হতে বলেছে বলে আপনি তো আমার আর কাজ দেবেন না আমি বলছি না 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 তাই তো যাই হোক তো সেই যে বন্ধুত্ব হলো তারপর শেষ অবধি তো তারপর ওনার হ্যাঁ তারপর ওনার ছবিতে আমি করেছি মানে জার্মানিতে আসার আগে জোর করে একটা বাবার পাটে নামিয়ে দিল আমি আসার একটু জার্মানি গল্পটা একটু শুনতে চাই জার্মানিতে কেন আসতে চেয়েছিলেন আমি এখানে জার্মানিতে এসে থিয়েটার করতে চেয়েছিলাম থিয়েটার ওকে তো সেটা চাকরিও পেয়েছিলাম একটা থিয়েটার কোম্পানিতে এবং মানে আমার জার্মানি তারপর সেখান থেকে ইউরোপ এখানে ওখানে থিয়েটার করব আর থিয়েটার করবো তো এবং আমি পেয়েছিলাম তখন নাইনটিন এইটটি ফোর সুতরাং ওয়েস্ট ওয়েস্ট বার্লিন ইস্ট বার্লিন দেয়ালটাও ছিল সো ওয়েস্ট বার্লিনে একটা দেয়ালটার কাছেই আমার একটা থিয়েটার ছিল থিয়েটার ম্যানুফ্যাকচার বলে সেখানে আমি তিন বছর একটা চাকরি নিয়ে চলে আসি মানে আড়াই বছর দু বছরের মাথায় দু বছর দু তিন মাসের মাথায় আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে তো তো ওখানে গিয়ে আমি ডিসাইড করি যে আমি সিনেমা মানে করব মানে ওখানে গিয়ে যে বিখ্যাত বিখ্যাত একদিন এক মাস ছুটি পেয়েছিলাম সেখানে মিউনিক গেলাম মিউনিকের সিনেমা হয় এবং মিউনিকের সিনেমার লোকজন আমাকে চিনতে পারলো অ্যাজ 
মৃণাল সেনের অ্যাক্টার তো খুব নাম ওনার ইন্টারন্যাশনাল তারা ওদের বাড়িতে আমি বললাম তাদের সঙ্গে যোগাযোগ টোজাগ হলো এবং তারা একজন ডিরেক্টর তাকে আমার আমার বাড়িতে রাখলো সেই বিশাল ভিডিও কালেকশন সেই ভিডিও কালেকশনে বসে বসে আমি প্রচুর ভারতীয় ছবি দেখলাম সারা পৃথিবীর ছবি দেখলাম রত্নজিত রায় দেখলাম মৃণাল সেন দেখলাম ঋত্বিক ঘটক হানা তানা দেখে টেকে আমি ডিসাইড করলাম কলকাতায় চলো মৃণালদার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে এবার সিনেমা শিখব আমি হবে না এইসব বিদেশে থাকা টাকা সো আমি তারপর চলে গেলাম স্যার সেই যে শুরু হলো স্যার মানে শুরু তো হচ্ছে অনেক আগে সিনেমার এই যে এটাকে অনেকে বলে সিনেমার ভূত মাথায় চেপেছে তাই না সেই ভূত তো নিশ্চয়ই এখনও থামে না আপনি তো স্যার একের পর এক সিনেমা করে যাচ্ছেন এখনও মাথায় অনেক গল্প করছে আপনি বলছিলেন বিরতির ফাঁকে স্যার একটু এখন স্যার কী নিয়ে কাজ করছেন লাস্ট আমি যেটা করে দিই সেটা হচ্ছে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে লেখা আচ্ছা আচ্ছা আমি হঠাৎ ঠিক করলাম যে আমি বোমকেশটা ছেড়ে দেবো কারণ বোমকেশ সবাই করছে আমি নিজে গল্প লিখব গোয়েন্দা গল্প এবং সেই গল্প ছাপা হবে তারপর যদি ওয়ার্ক করে তাহলে আমি সেটাকে নিয়ে গুটু তিনটে ছবি করব তা সেই গোয়েন্দা নিয়ে তখন আমি লিখলাম একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি নিয়ে মানে ওই প্রাইভেট গোয়েন্দা না একটা এজেন্সি সেই এজেন্সিতে একজন চাকরি করতে আসে সেই এবং প্রথম বইটা বই মেলায় খুব ভালো বিক্রি হলো সেকেন্ড বইটা খুব ভালো বিক্রি হলো আরও বেশি বিক্রি হলো তখন সেকেন্ড বইয়ের এক মানে তিনটে করে গল্প ছটা বইয়ের সিক্সথ গল্পটা নিয়ে একটা ছবি করেছি আমি রিভলভার রহস্য বলে যেটা বেশ মোটামুটি দাঁড়িয়ে এখন ফিফথ উইকে ফিফথ উইকে ঢুকেছে ইন ইন্ডিয়া সেটা যাতে আরও চলে বলে আমি দৌড়চ্ছি কালকে কলকাতায় ডিস্ট্রিক্টসে গিয়ে বলে টুলে যদি একটু চালানো যায় সেটা আমরা তারপর ও টিটিতে যখন বেঁচে দেবো তখন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু সেটা বই লিখে হয়েছে বইটার নাম হচ্ছে ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি এক পরেরটা ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি দুই পাতিঘর রকমারি সব জায়গায় পাওয়া যায় দেস পাবলিকেশন তো সেই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে একটা ছেলে কাজ করতে যায় যে গোয়েন্দা নয় কিন্তু গোয়েন্দা হয়ে পড়ছে সেটা চাকরি করতে গেছে গোয়েন্দা বস মারা গেছে এইবার সে আস্তে আস্তে কোনো মতে গোয়েন্দা হয়ে পড়ছে আমার গোয়েন্দা খুব বুদ্ধিমান নয় আমার গোয়েন্দা মারামারি করতে পারে না আমার গোয়েন্দার সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলে আমার গানের জগতের মতন আমার গান যেরকম গোয়েন্দারাও সে অবভিয়াসলি গোয়েন্দা গল্প তো মানে টুইস্ট আছে টার্নস আছে প্লটস আছে এ আছে খুনি আছে সব আছে কিন্তু ওই পাড়া থেকেই আসে ডাক্তার লেন টেন ওই রকম একটু পুরনো টাইপের ছেলে রাস্তায় ক্রিকেট ফ্রিকেট খেলে এইরম ধরনের একটা গোয়েন্দা গল্প আমি করেছি ফার্স্টটা মোটামুটি ওয়াক করেছি যদি আরও ওয়াক করে পরের নাম আর একটা নিয়ে তো নিজের সিনেমা স্যার নিজেই তো লিখছেন এই মানে এছাড়া কতগুলো গল্পের বই বের হয়েছে আপনার গল্প বা উপন্যাস এই তো এই এই দুটো এছাড়া আমি আর লিখিনি আচ্ছা এটা লিখেছি তারপরে এখন ফিরে গিয়ে আমি যেটা করব মৃণাল সেনের শতবর্ষে আমার সঙ্গে মৃণাল সেনের ব্যক্তিগত যে সম্পর্কটা সেইটা নিয়ে একটা ছবি করতে আমি চলেছি যেটা আমি নিজের পয়সাই করছি মানে এটা আমি কারোর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি না বউয়ের গয় না ছেলের ভাই কিছু টাকা মুখ টুমুক দিয়ে আমি নিজের টাকাই করছি কারণ এটা আমার এতই ব্যক্তিগত একটা জায়গা তো এটা বায়োপিক নয় শ্রীদ মুখার্জি চঞ্চল যা যেটা করছে সেটা বায়োপিক আমারটা বায়োপিক নয় আমারটা হচ্ছে একটা ছাব্বিশ বছরের ছেলে উনিশশো আশিতে যে কলকাতা পছন্দ করে না গিটার বাজায় রক মিউজিক করে যে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চায় বার্লিন যেতে চায় বিরাট পড়াশোনা করেছে কিন্তু বাংলা সিনেমা ভালোবাসে না বামপন্থী আন্দোলন ভালোবাসে না কোনো আইডিয়া নেই বাংলাদেশের যুদ্ধে কিচ্ছু হচ্ছে না তাকে একটা আটান্ন বছরের উনষাট বছরের পৃথিবী বিখ্যাত ডিরেক্টর ধরে অ্যাক্টিং করাচ্ছে চালচিত্র বলে একটা ছবি অবভিয়াসলি সবাই বুঝতে পারবে কি হচ্ছে কিন্তু যেহেতু আমি চেহারার কোনো সাদৃশ্য চাই না তাই কুণাল সেন মৃণাল সেন হয়ে গেছে কুণাল সেন অঞ্জন দত্ত হয়ে গেছে রঞ্জন দত্ত গীতা সেন হয়ে গেছে মিতা সেন উৎপল দত্ত হয়ে গেছে উজ্জ্বল দত্ত এই করে একটা ছেলেকে ছেলেটা আস্তে আস্তে কলকাতা ভালোবেসে মৃণাল সেন আমার কাছে কলকাতা শহর মৃণাল সেন আমার কাছে আমার কাছে আমার পৃথিবী সো এই ছেলেটা তার নিজের শেকড়টা খুঁজে পাওয়ার গল্প যে শেকড়টা মৃণাল সেন 
দিল বা কুনাল সেন দিল ভারতবর্ষের সিনেমাটাও যেরকম সে বদলে দিয়েছে সে মানুষের জীবনও বদলে দিয়েছে দিস ইজ মাই ট্রিবিউট হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমরা আশা করি আপনাদের আপনার এই ছবিটা খুব দ্রুত আলোর মুখ দেখবে সিনেমার রূপালি পর্দায় চলে আসবে স্যার আপনি একটু ব্যক্তিগত গল্প যদি একটু একটু ফিরে ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপনার স্ত্রীর গয়না বেচার কথা বললেন ছেলের কাছ থেকে বললেন কিছু টাকা দিত ভাই আপনার স্যার আপনার স্ত্রী এবং আপনার সন্তান নীল দত্ত দুজন সম্পর্কে একটু শুনতে চাই ছোট্ট করে আমার স্ত্রী তো মানে অতীতটা মানে ওর ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড মানে মায়ের দিকটা এবং বাবার দিকটা দুটোই এখানকার মানে মা বোধ হয় ডেস ব্যাক টু ফরিদপুর বাবা টু মানে আমার শ্বশুর মশাই টু আই ডোন্ট নো সিলেট ও সামথিং তারপর ওরা এখান থেকে চলে গিয়ে দে ওয়েট টু বার্মা বার্মাতে আমার স্ত্রী জন্মায় তো সি বার্মিজ বাঙাল গোছের একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন তারপর কলকাতা ওখানে যখন মিলিটারি আসে তখন ওরা ওখান থেকে পালিয়ে মিলিটারি কু মানে আলসাউসুচি সরে যায় মিলিটারি ঢুকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চাকরি করতে ওরা কোনো মতে কলকাতায় ঢুকে পড়ে তারপর ইউনিভার্সিটি তো আলাপ অ্যান্ড বাকিরা কেউ এলো না হ্যাঁ তার মতন আমি গিয়ে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছি আর আমার স্ত্রী আর ওই লোকটা তখন আমি বললাম যে দেখুন ও আপনি বিয়ে করতে চায় না ও প্লিজ একটা বাড়ি থেকে বিয়ে সময় সম্বন্ধটা ভেস্তে দিই আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্লিজ ও চায় না বিয়ে করতে ও আমার দিকে অনেকক্ষণ থাকে আপনি কে না আমি কলেজের বন্ধু বলতে এসছি ও বাড়িতে গিয়ে বললো যে ও গার্লফ বয়ফ্রেন্ড নিয়ে এসছে আচ্ছা কেলেঙ্কারি অবস্থা বাবা রেখে যাবে আমি বয়ফ্রেন্ড আমি বন্ধুর মতন গিয়ে বলতে গেছি ভাই ও আপনাকে বিয়ে করতে চায় না আপনি বিয়েটা ভেসে দিন কারণ তার বিয়ে হয়ে গেলে তাকে ঝামেলা করবে তো কি করবো তখন আমি বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেছি এবার ওর বাড়ির লোক ভাবছে আমি ওর বয়ফ্রেন্ড আমি বলছি এটা কমেডি আমি বলছি কি হচ্ছে কি এ বোতা কান্না কাটি না তোমায় বিয়ে করতে হবে ও ওর বাড়ি ছেড়ে চলে জাঠার জাঠার মশাই বাড়ি চলে গেছে কিরেঙ্কারি অবস্থা আমি তখন বলি চলো আমার বাড়িতে চলো আপনি অন্য সম্বন্ধ ভেস্তে দিয়েছেন সেই যে গলায় আরে তখন আমি বিয়ে করালো আমি কোথাও তখন অ্যাক্টিং বিয়ে করবো তা করবো দৌড়দৌড়ি করবো বাট আমার আমি আমি গ্রেটফুল দ্যাট সে সংসার টংসার চালিয়েছিল সে স্কুল স্কুলে পড়াতো এবং রোজগার টোজগার সেই মোটামুটি করেছে সো আই এম গ্রেটফুল ফর দ্যাট আমি ছবি মানে উফ তোমার ছবি লোকে সব নেশা করছে কি করো তোমার এটা সুস্থ ছবি করতে পারো না সুস্থ সে গানেও এখানে সবে যে বিরক্তি কিন্তু এই যে আমি এখন এখানে আসছি ওর এখানে আসতে চায় ও যতবারই গানের অনুষ্ঠানে আসতে পারে না লাকি ডাকলো এ ডাকলো তখন তো আসতে পারছে গানের অনুষ্ঠানে কোনো চান্স নেই তো ওর আসা কিন্তু ও আমার সঙ্গে এসছে এখানে অনেকবার কারণ ওর মামার বাড়ি এ নিয়ে আসতে পারতেন টুরিস্ট প্লেস তো ওর এই যত এখানকার খাবার শুটকি মাছ হেনা তেনা পছন্দ প্রচন্ড ফুল বাঙাল আপনি শুটকি মাছ পছন্দ করেন ওর পাল্লায় পড়ে আচ্ছা শারিয়ার স্যার কিন্তু কিটা নিয়ে রেডি তাহলে তো অবশ্যই গান আমাদের একদম যে গানটা না গাইলে মানে মুশকিল সেই গানটাই গাইছে আর একটু আগে বিয়ে বেসতে আবার কথা হচ্ছিল সে তো চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না 
সমুন্দটাইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা সত্যি আর মাত্র কয়েকটা মাস বেলা বস তুমি পারছো কি শুনতে দশ বারো বার নাম নাম্বার পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি দেব না কিছুতেই আর হারাতে আপনার এই গানগুলোর সাথে রঞ্জনা বেলাবোস মানে এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা আসলে বেশ একুশ বছরের যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা থার্টি ফার্স্ট ফেস্ট এর প্রোগ্রামে আপনি যে আসলেন যেটা মানে মানে আপনার আপনার কাছে স্যার ওটা মানে কেমন লাগে স্যার যখন যে দেখেন যে একেবারে শিশুরা মানে এটা তো আসলে শিশুই আমাদের কাছেও এরা শিশু না আমার কাছে আমার কাছে তো ভালো লাগে কিন্তু এবং ওরা ভীষণ মানে স্যার বলে হ্যাঁ চিৎকার করে গাইছে আপনার স্যার বলে আমি বললাম আমার কথা আমার বয়সটাও জানে না ওরা এক বছর বাড়িয়ে বলেছে মানে আমি যা সত্তরে পা দিয়েছি মানে সিক্সটি ওরা সত্তর ক্রস করে গেছে মানে ছবি <laughs> 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 আমাকে <laughs> 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 এবং বিশ্বাস করছে যে তাকে বাউন্সার ফেলে দেবে না বা সে অপমান করবে না সেও কিন্তু আমাকে ওভাবে দেখছে দিন না তো কি এত হবে এত কি আছে এরকম টাইপের একটা মুখ মুখটা করে বলছে না তো কি আছে কিন্তু মুখটা এরকম আমি অমুক জায়গা থেকে এসছি অনেক দূর থেকে এসছি তো আমার মজার লাগে আমার সুইট লাগে আমি তো কি করবো আমি বললাম কি আমি আমার শরীর খারাপ আমার ভালো লাগছে ঢুকে গেলাম সুইট আছে আমার খুব মানে মজার লাগে আমার মজার মানে আমার আমার ভালো লাগে আমি 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 নীলের গল্প শুনব নীল আমার সঙ্গে গিটার বাজাতো ও গিটার প্রপারলি শিখেছে এবং ও মানে কালটেন কিটো তারপর অমিত দত্ত মানে আমার ব্যান্ড মেম্বারের কাছ থেকে শিখে সে ব্যান্ডের এ হয়ে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেল মানে মিউজিক কম্পোজার হয়ে গেল অমিত গিটারিস্ট গিটার হয়ে গেল তো ওর ইচ্ছে ছিল মিউজিক করবে ওর ইচ্ছেই ছিল মিউজিক করবে এবং অন্য মিউজিশিয়ান হচ্ছে আপনার সাথে শুনি হবে এবং অন্য জায়গায় মিউজিক টিউজিক করে প্রথম স্টার্টেড অফ বিজ্ঞাপনের লোক দিল্লিতে চাকরি নিয়ে তারপর ফিরে এলো এবং আমার ছবি ছাড়া ওই দিক ওদিক অপর্ণা সেন এটা ওটা অমুক তমুক মিউজিক দেয় নানা জায়গায় মিউজিক করছে স্যার লাস্ট কনসার্টেও একটা একটা বড় একটা ইয়ে ছিল যে মালা গানটা আপনি গান নেই তো ওইটা আপনার লিস্টে ছিল এবং ফেসবুকে আপনি কমেন্টও করেছেন যে মালা গানটা আপনি পরের বার যখন আসবেন চারবার গাবেন স্যার একটা মালা গানটা অল্প একটু এখানে ঝুমকো কানের দুল আজ বারোই মে 
তাই সকাল থেকে জন্মদিনের তোড়া তোড়া ফুল তোমার সানন্দার পাতা থেকে ছিঁড়ে নেয়া রেনী সাতের সংসার তোমার স্বামী আজ অনেক দিনের পরে তোমার ঘরে হাজার বিদেশি উপহার এই শুভ দিনে নানান কাজের ফাঁকে পড়ছে কি মনে তোমার এই বারোই মে তুমি চলে গিয়েছিলে জীবন থেকে আমার আর যাও তুমি কোথায় চলে রোজ রাত্রিরে মনের ভেতর ঘুমের ঘরে তোমার সাজানো শরীরের ভেতরে মালা তুমি কে তুমি কে আমার ইচ্ছে করেছিল আমার আচ্ছা যদি গান গাইতে শুনে ফেলবো বুঝতেই পারি হ্যাঁ মানে কেন আপনার সাথে কানেক্ট করতে পারবে না মানুষজন মানে বৃষ্টি আমরা বিশ বছর আগেও বৃষ্টি দেখেছি বিশ বছর পরেও বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি বিশ বছর পরেও হবে আর এটা আমাকে আচ্ছা ওদের কি হলো হ্যাঁ আমি দেখুন মেয়েটা তো বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে কি কোনোদিন দেখা হবে না বর্ধমান আর হতেই পারে সেটা নিয়ে একটা লিখুন না লিখে দিয়েছি দেখা হয় বিয়ের পর দেখা হয়ে গেছে আর ওর ওর মনে পড়ে যাচ্ছে ওর মনে পড়ে যাচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে ওর ও আমাকে বলেছে কোনো দিন দেখা হবে না দেখা হলে কি হতো দেখা হলে কি আর হবে দেখা হলে ও মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত ও মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত যদি সে দেখা হতো না অন্য কিছু ড্রামা ফাম তা আমি লিখে দিচ্ছি একদম বৃষ্টি ইচ্ছে করে ইচ্ছে করে গানটা না ভুলে গেছে আমি আমার ওটা মানে অনেকগুলো গান আমার ঠিক মনে পড়ছে না একটু ভুলে ভুলেও গেছি আর আচ্ছা আচ্ছা এখন কোনো এখন মানে এখন এখন যেটা মনে পড়ছে এমন কোনো গান স্যার মানে গানের মধ্যে ঢুকে গেছে তো স্যার আসলে ওখান থেকে বের হতে চাচ্ছি না সে মানে কোনো মন মন চাচ্ছে না স্যার যদি ইন্টারভিউ আর প্রোগ্রাম আপনি যদি আপনি যদি বিরক্ত না হন না আমি প্লিজ স্যার এই তাক আমি রেকর্ড করিনি কখনো কিন্তু এটা আমি ওই মৃণাল সিংকে নিয়ে ছবিটা করছি চালচিত্র এখন বলে সেগুলো অনেকগুলো গান থাকবে মাঝখানে মনতাজ হিসেবে যে গানগুলো এই যে গানগুলো শহরটাকে ভালোবাসাচ্ছে আবার ফিরে যাব ছবিটাতে শহরে চলে সেখান থেকে একটা গান তৈরি হয়েছে নতুন নতুন গান একটা গাই শেষ করি শহরে ধুলোবালি সারা গায় মেখে নিয়ে বসে আছি নির্বাসিত স্বেচ্ছায় এখানেই আমার গান ভালোবেসে ছে তোমায় এখানে গাইতে গাইতে আমরা জানিয়েছি বিদায় আমাদের দুজনে কলকাতা কে কোথায় কত বেশি ভালো আছে আমি এখনো জানি না কাজ যে কি বলেন বিধ্বস্ত হয়েছে সাইগন এখন সিরিয়া ভালো নেই কালো সাহেবে ব্রুকলিন 
পাল্টে গিয়ে অন্য বিশাল একটা কিছু হবে না বলে আমার আমার বিশ্বাস আমি যে যে সময় বড় হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি তো আমার মনে সবাই যদি বুঝতে পারে যে জীবনে তো অনেক দুঃখ প্রত্যেকের বাড়িতেই ক্রাইসিস এর ওর ওর তার আর একটু চাকরি ভালো হলে ভালো হতো অমুকটা গাড়িটা আমার পছন্দ হচ্ছে না টেলিফোনের মডেলটা ভালো নয় আচ্ছা কেন সি আচ্ছা ইউক্রেনের যুদ্ধ আবার নতুন একটা কোভিড এই হবে কিন্তু আমাদের নক্ষত্রটা ড্যামেজ হয়ে গেছে হয়ে গেছে এই যে কী করার নেই কিন্তু সেই নক্ষত্রটা ফেলে দেবো মানে আমার যদি বাড়িতে আমার ঠাকুমা বা আমার বাড়ি কিছু একটু যদি পাটা ভেঙে যায় তাকে ফেলে দেবো আমি এই পৃথিবীটার মধ্যে এই জগতে এইভাবেই ভালো করে ঈদ পালন করব এর মধ্যে থেকে এই দিনটাকেই সেলিব্রেট করব ওই মাসে একটা প্রথম দিনের মতো আমি এক্সপেক্ট করব না যে আমি কালকে আরো বেটার হবে তা হয়তো একটু বেটার হবে সেই জন্যই তো বেঁচে থাকা কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করে নেব যে ক্রাইসিস হবে ঝামেলা হবে মারামারি হবে ঝগড়া হবে দ্বন্দ্ব হবে কিন্তু তার মধ্যে ঠিক কিছু মানুষ থাকবে ব্যক্তি থাকবে ওই একটা ডাক্তার একটা পুলিশম্যান একটা গায়ক একটা ফিল্ম মেকার একটা সৈনিক একটা টেলিভিশন জার্নালিস্ট একটা অভিনেতা একটা নেতা একটা কেউ ও ঠিক ইন্ডিভিজুয়ালি আস্তে আস্তে পৃথিবীটা ঠিক দিকে চল বা বিরাট কিছু পরিবর্তনে সবাই মিলে ভাই ভাই সব ধর্ম নিয়ে মিলে মিশে থাকবে না মারামারি হবে কিন্তু ওই কিছু মানুষ পৃথিবীতে থাকবে যারা ঠিক দিকে আস্তে আস্তে টুকটুক করে যাবে এবং ওটা হোক তো আমরা তো তো ভেবেছিলাম যে কোনো দিন আমাদের ছবি ভারতবর্ষে বাংলাদেশে দেখানো হবে বাংলাদেশে জানতো যে আমাদের কোনো দিন ছবি দেখানো হবে অথচ দুজনেই আমরা বাংলা ভাষী বাংলা বাংলা আমাদের ভাষাটা ভাষা এই তো ওটি তো হচ্ছে ওটি মারফত আমি দেখতে পাচ্ছি আমিও দেখতে পাচ্ছি এখানে ঈদের সময়টায় আজকে আপনাকে পেয়েছি নানান বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার জীবন নিয়ে কথা বলছিলাম ঈদের সময়টা নিয়ে একটু আপনার কাছে জানতে চাই এই ঈদটা আপনার কেমন কাটে আসলে আমার পাড়াটা না একদম মধ্য কলকাতার পুরনো পাড়া এক সময় ওই পাড়াটা ছিল সব থেকে বেশি কসমোপলিটন পাড়া এবং সব থেকে বেশি সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পার্ক স্ট্রিট পার্ক সার্ভিসের কাছে খুব বনেদি পাড়া খুব বনেদি এবং খুবই মানে এ পাড়া মানে সাহেবি প্রচুর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানসরা থাকতো প্রচুর বড় বড় লোক মুসলমানরা থাকতো প্রচুর কম হিন্দুরা থাকতো প্রচুর এরকম একটা পরিবেশ নিউ মার্কেট এলিয়ট রোড রিপন স্ট্রিট এ ও আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এই দিকটা পাকসার এই রকম একটা পাড়া আমি বড় হয়েছি আমার সকালবেলা তখনও ছোটবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে দু বছর কবে পাঁচ বছর আগেও আমি আজান শুনেছি আওয়ার পিরিয়ড এখন আরও জোরে মাইকে তো আমি না এরকম পাড়ায় বড় হয়েছি সেই পাড়াটা এক্সিস্ট আমি সাউথ ক্যালকাটা ওই ওই দিকটা নয় আবার নর্থ ক্যালকাটার বনে দিও নয় আমি এবার অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা চলে গেছে সেখানে গোয়ান খ্রিস্টানরা ঢুকেছে এবং অজস মুসলমান সম্প্রদায় বেড়েছে হিন্দু সম্প্রদায় ওখান থেকে কমে চলে গেছে তারা পুরনো বাড়ি বেঁচে টেচে দিয়ে রাজার হাট নাকি নিউ টাউনে ফ্ল্যাট ট্যাট নিয়ে নিয়েছে আমি যেতে পারিনি আমি ওই দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িটাতেই আছি ওটাকে মেরামত করতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর অন্তর কিন্তু ওইটা করে আছি এবং আমার আমাদের ঈদটা ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমার পাড়ায় খুব মানে অবভিয়াসলি সব মানে মুসলমান ডমিনেটেড একটা জায়গা কিন্তু তার আবার দুর্গা পুজোতে ঢুকে পড়ে তো তো সেটা আমাদের সো ইটস ইম্পর্টেন্ট ওখান থেকে মানে 
পড়শি টর্শিরা আসে তাছে এটা হয় তো আর কি বেশ মজা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ মজা তো সব সময় হয় স্যার আপনি আপনার জীবন দর্শন জীবন বোধ জীবন বোধ নিয়ে কথা হচ্ছিল জীবন বোধ আপনার গানের লিরিক্স সবকিছু মিলিয়ে আপনাকে কিন্তু মানে ওই যে অনেকের কাছে আপনি যে দর্শনের একজন দর্শনের একজন বড় একজন শ্রোতা হয় একজন নতুন একজন নিউ রিলিজম বলেন বা যে কোনো সাইট থেকে হন দার্শনিক জায়গা থেকেও আপনি প্রচুর ভাবেন আপনার কথা সেটা বেরিয়েও এসেছে এবং আপনি খুব আশাবাদী মানুষ এবং আপনার গায়কিতেও সেটা ধরা পড়ে এই যে স্যার উদ্যমটা উনসত্তর বছরে এসেও আপনি যেভাবে কনসার্ট মাতান মানে এটা এটা তো এই ভিতর থেকে না আসলে তো এটা সম্ভব হয় না আপনি এই এই উদ্যমটা কিভাবে খুঁজে পান স্যার দর্শন যে কোনো শিল্পীরই তো দর্শন আছে বলে আমার মনে হয় কিন্তু সেটা না প্রকল্পভাবে বল বল বলাটা তো শিল্পের কাজ বল নয় বলে আমার মনে হয় আমার মনে হয় সেইটা কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে রাখা উচিত বা মজা করে বলা উচিত বা চোখে আঙুল দিয়ে বলাটা না আমার আমার পছন্দ নয় মানে কনসার্ট করতে গেছি তখন ওর বয়স চল্লিশ না পঞ্চাশ না সত্তর সেটা কে দেখছে ভাই দে ওয়ান্ট সামবডি সে যদি এখানে চেয়ারে বসে চুপ করে গিটার নিয়ে বসে তাহলে কে আর ভাল লাগে ভাল লাগবে না তাহলে করুন তাহলে করুন কিন্তু স্টেজে যদি উঠতে হয় তাহলে সেই এনার্জিটা রাখতে বলে আমার মনে আপনি যে এনার্জিটা দেখেছেন যে আপনি পকেট দেখেন আমার বয়স হয়ে গেছে আমার বয়স হয়ে গেছে আমি তাহলে চেয়ারে বসতে দিন না করি তাহলে ভাই এসো না কিন্তু তুমি যতক্ষণ পাচ্ছ করো দর্শন আমার জীবনে যতদিন আছে কিন্তু আমি দার্শনিক আমি বোঝাবো কিছু না ওটা বোঝাতে হবে না পথের পাঁচিলে ওরা যে চলে যাচ্ছে গ্রাম থেকে সহজের শহরে যাচ্ছে এই যে মানুষ ছাড়তে হবে ছেড়ে এগিয়ে যেতে হবে এই যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তো সহজভাবে উনি বুঝিয়েছেন বা শক্তভাবে বুঝিয়েছেন আলাদা করে এগিয়ে যেতে হবে বলে তো পর্দায় লেখা আসেন অপুকে তার বাবাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে আকাশটা দূরে মেঘলা সুতরাং ভবিষ্যৎ খুব সুবিধের নয় এটা উনি বুঝিয়েছেন সেটা বুঝতে যারা পেরেছে পেরেছে আমার মনে হয় যেটা শক্ত করে বোঝানো সুতরাং আমি আরেকটু সহজ আরেকটু মজা করে কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে আমি বোঝাবো না আপনি যেটা বলছেন যেরকম তো রঞ্জনা গানটা আমরা কেন আমরা এসো আমরা ভাই ভাই বোন বোন না আপনি সবসময় যে কোনো কিছু অনেকে শুনে নাচছে আমাকে আচ্ছা আপনি একটা এত সিরিয়াস একটা টপিক একটা ধর্মের ইস্যু নিয়ে আপনি এরকম একটা গান করেছেন মানুষ নাচে আপনার কিরকম লাগে আমার কিছু খারাপ লাগে আমি তো চাই মানুষ ধর্ম টর্ম ওইসব উল্টো পাল্টা জিনিস ভুলে গিয়ে মারামারি ভুলে গিয়ে নাচবে আমি তো চাই ঈদের দিনে সবাই নাচু দুর্গা পুজোয় নাচু আমি তো চাই এটা সিরিয়াসলি গাল হাত দিয়ে ভাববে কেন তাই তো সে চলে গেল সে প্রফেসর যাদব সে আমায় সিরিয়াসলি আপনি কেন নাচাটাকে আপনি নাচবে না কেন গানের সঙ্গে নাচতে কি অসুবিধে হ্যাঁ সে এমন কিছু করা উচিত তো যেটা কুরুচি কিন্তু একটা রিদিম রয়েছে গানটাতে সেই গানটাতে সে যদি নাচে চোখে সানগ্লাস মুখে হাসি মেঘা হাসি এই গানটাতে যদি লোকের একটু দুলতে ইচ্ছে করে সে দুলবে না আয়ুবের গানে চমৎকার ভাবে আসলে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন স্যারের কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে চাই আজকের সত্তর বছরের জীবনের এই সময় এসে যদি অতীতে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ পান কোন জায়গাটায় যেতে চাইবেন বা কি করতে চাইবেন আমি ঠিকই আছি আমি আর ফিরে আবার আমি মোটামুটি এখানেই থাক এরকমভাবে যদি কিছুদিন চলে যায় আমার আমার যেটা ভীষণ মানে যদি সেই প্রশ্নটা আমার যেটা ভয় করে সেটা হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়া কারণ আমি দেখেছি আমার মাকে বারো বছর অসুস্থ হয়ে থাকতে আমি সেটা একদমই চাই না আমার দাদু কুইক বাবাও কুইক আমিও কুইক চাই বাট মানে ওইটা আমি চাই সুস্থভাবে হ্যাঁ সুস্থভাবে ওই প্রচন্ড বয়স বাড়লে যেটা প্রবলেম হয় ওইটা আমি চাই না 
उठे चले जाते लोक से दिन बिरियानी कीनते आसा खेते आसे बिकज दैट्स द प्लेस ढाकार मत नए भलो नए कम पड़ा खूब मजा कर भलो थकबें मैं कि पानी कि पेन हिसेब ना कर एनजय कर भूले गए एक क्षमा टमा कर नहीं सबाई के आकाशे भरसा दीते पुरान प्रेम क्यों के भलोबे पुरान स्वप्न नतून को देखते पावा जा